তোমার জীবনে মা এসব আমি কেউ না আমি তোমার জীবনে অতীত হয়ে গেছি এটা কি বলতে চাইছো আমাকে রবি আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তোমাকে বুঝতে হবে মায়াও আজকে আমাদের জীবনের একটা অংশ এই সত্যি করে কদি তুই কি আমার ভাইজানটে বিয়ে করে ফেলাইছিস না ভাইজান তোর বিয়ে করে ফেলাইছিস এটা কথা নিজের ভাবির আমি পারতে দিনে দুই একবারের বেশি ভাবি কই নে আর তোর দরকার হলে দশ দশে একশো বার ভাবি কব তুই কইরে ফেল কি রে ওরকম করে তাকা রেছিস কি জন্য কোনো অসুবিধা নেই তোর আমদের সাথে তোর সাথে আসে আর আমি তো জানি তুই কিছু জন্য বিয়ে করতে চাচ্ছিস আমার ভাই জানবে বিষয় সম্পত্তি টাকা পয়সা স্বর্ণ গহনা তার জন্যই তো ওই লোকটা কার না আসে ক আমি আমারও নিজেরও বাদ দিচ্ছি নে তাতে কথা মনে রাখিস আমার ভাই জানবে তুই তুই বিয়ে করিস কারো সাহায্য ছাড়া তাহলে কারণ তুই গ্যারা কলে করে যাবি তুই কি মনে করিস আমার ভাইয়ের সাল মেঘল তোর ছাড়িয়ে দেবে হুম সেলিম দুলাল আবির মা এটার কথা না হয় বাজি দিলাম সে একটা ঝামেলার মধ্যে আছে তোর ঘেটির সলা কলম পাইয়ে ফেলাই দেবে বুঝলিস তখন তো আমার দরকার হল নেই আপনার মতো এরকম জেলাপি প্যাস হলার লোক মোট কোনো কামেই আইবে না আগে ঘটনা ঘটুক তারপর দেহা যাবে রে কাজে লাগে কি না লাগে বুঝতে পারছো হসপিটালে শুয়ে বসে অনেক আরাম করেছো এখন বুঝে পড়ো ওঠো এটা হসপিটাল না হোটেল না এখানে শুয়ে বসে এত আরাম করা যাবে না চুপচাপ নিজের ঘরে চলে যাও যাও মা আপনি যত যাই বলেন আজকে সব কাজ আমি করব আর আপনি যদি আমাকে কাজ করতে না দেন তাহলে আমি কিন্তু এক গ্লাস পানিও আজকে মুখে পড়ব একদম ঢং করবে না এই ঢং ঢং না আমার একেবারে পছন্দ না ও যদি এখানে থাকতে হয় কাজ করে থাকতে হবে মা আমি করছি আর মায়া তোমাকে এত দরদ দেখাতে হবে না মা কি করতে হবে বলেন আমি উঠছি রবিনা তুমি কিচেনে যাবে না তুমি শুয়ে থাকো একদম ঠিক তুমি কোনো রকম কোনো কথা বলবে না আচ্ছা ও যখন ওর বাড়ি থেকে আসে তখন কি ও কোনো সম্পত্তি নিয়ে এসেছিল নাকি এখানে আসার পরে সম্পত্তি লিখে দিয়েছিল কোনটা তোমরা কি মনে করেছো আমি কোনো কিছু জানি না আরে মায়ার বাবার সম্পত্তি তো সব তুমি পাবে কিন্তু রুবিনার সম্পত্তি পাবে কি না সেটা তো আমি জানি না মা এসব কি বলছেন আপনি তুমি চুপ করো তুমি কেন আমাদের কথার মাঝখানে কথা বলছো মা এখানে সম্পত্তির কথা কেন আসছে আমি যদি সম্পত্তি যেতাম আমি তো আমার বাবার বাড়িতে চলে যেতাম এখানে আসতাম না আমি শুধু শরীফুলকে চাই মা আমার ছেলে তো ফ্রিতে পাওয়া যাবে না ওকে পেতে হলে কিছু বিনিময়ে পেতে হবে আমার ছেলে এত সস্তা না না মা আমি সস্তা না কিন্তু তুমি তোমার ছেলেকে সস্তা বানাচ্ছ পূর্ণ বানাচ্ছ আমি যেটা বলছি ঠিকই বলেছি রুবিনাকে এখানে থাকতে গেলে ওর সম্পত্তি আমার ছেলের নামে লিখে দিতে হবে কিন্তু আমি তো ওর সম্পত্তি গ্রহণ করবো না তাহলে তো আমার অন্য কিছু ভাবতে হবে জি ম্যাডাম কেন রেখেছেন বলেন তামান্না 
সেদিনের জন্য আই এম এক্সট্রিমলি সরি আমি আসলে তোমার সাথে খুব রাব বিহেভ করে ফেলেছি আচ্ছা যাই হোক তোমাকে যে জন্য ডেকেছি আমি আসলে আমি তো একটা মেয়ে তুমি একটা মেয়ে মেয়ে হয়ে নিশ্চয়ই তুমি আরেকটা মেয়ের দুঃখ বুঝবে যখন একটা মেয়ের হাজবেন্ড বেপরা হয়ে যায় তখন যে একটা মেয়ের কি কষ্ট হয় বা কি যন্ত্রণা সেটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো আচ্ছা যাই হোক তামান না আমি তোমার কাছে একটা হেল্প চাই কি ধরনের হেল্প চান আপনি আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি দুলালকে আমি অনেক ভালোবাসি আমি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে দুলাল কি সত্যি সত্যি মেয়েদের প্রতি আসক্ত নাকি মেয়েরা ওকে বিভিন্ন ছলে কলে ফাঁসিয়ে তারপর বিপদে ফেলে তো আমি চাচ্ছি তুমি দুলালের সাথে কিছুদিন প্রেমের অভিনয় করবে সাথে সাথে এটা ডকুমেন্টও তোমার কাছে রাখবে কারণ আমি জাস্ট জানতে চাই আসলে সত্যিটা কি সরি ম্যাম আমি আপনার এই কাজটা কোনোভাবেই করতে পারবো না তামান না বিষয়টাকে তুমি অন্যভাবে নিও না দরকার হয় আমি এর জন্য তোমাকে পে করবো আমি যেটা করেছি সেটা ভেবে চিনতেই করেছি আচ্ছা মা তুমি কি আমাকে একটা পণ্য ভাবো নাকি নিজের সন্তান ভাবো আমি যেটা করেছি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই করেছি আমি শিওর রুবিনার কারো না কারোর সাথে সম্পর্ক আছে ও জাস্ট ও স্বার্থ হাসিদের জন্য তোমার সাথে নাটক করছে আর সেই নাটকটা যাতে ভেস্তে যায় সেই ব্যবস্থাই আমি করেছি না মা রুবিনা কোনো স্বার্থের জন্য আসে ও আমাকে ভালোবেসে এসেছে ওকে ঠিক আছে ও যদি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবাসে সেটা প্রমাণ দিক ওর যত সম্পত্তি আছে তোমার নামে লিখে দিক না হলে আমি কিছুতেই মানব না যে ও তোমাকে ভালোবাসে মা তুমি কি আমার সত্যি মা দেখো আমি যেটা করেছি তোমার ভালোর জন্যই করেছি আমার জায়গায় যদি তুমি থাকতে তুমিও কিন্তু এটাই করতে কোথায় না কোথায় এতগুলো বছর থেকে তারপরে আসলো আমি কিন্তু বলে রাখলাম এই মেয়েকে নিয়ে তুমি কখনো সুখী হবে না অভিশাপ দিচ্ছ ঠিক আছে তোমার অভিশাপ থাকে যদি আমি অন্যায় করে থাকি তাহলে তোমার কথাই যেন সত্যি হয় আর যদি আমি অন্যায় করে না থাকি আমি এখন বাড়ির কোন কামের মধ্যে নাই আচ্ছা আপনি আমার বেশভূষা দেখে বোঝেন না মনে কি কামের মাতারি মতো সে নাই তুই বাসাতে যাচ্ছিস কি জন্য তুই বাসা থেকে দূর হয়ে যা একটা না পাঁচ টাকা তো লোক রাখবানি গলা সন্নামাই কথা বলেন মোর লগে এত স্যার দেখা কথা বলবেন না আপনি বুঝে শূন্য কথা বললেন যে আপনি কার সাথে কথা বলতে আসেন বুঝছেন হে কি বুঝে শূন্য কথা কবে তুই গেলি আবার সামনে থেকে মোর লগে তারামি না খারাপ আজকে আপনার খবর আসে আজকে উপর মহলে যাই আপনার নামে কি হিসাব করতে দেন ব্যাপারটা কি আমার বড় ভাই কে সেবি বিয়ে সাথে করে ফেলাইছে নাকি এই পাওয়ার দিয়ে একেবারে ফোর ফোরটিতে উঠে গেছে হ্যাঁ এটা আমার ভাবির উপর দুইটা গেছে দেখতেছি কিছুই কওয়া যাচ্ছে না ভাব তো ভালো না ভাবির সাথে আলাপ করতে হবে ব্যাপারে এর পাওয়ার কি লাভ দিল
আমি জানি তুমি আমাকে কি বলতে এসেছ এটাই তো বলবে তুমি আমার কোনো সম্পত্তি চাও না দেখো শরীফুল তুমি যদি সম্পত্তি চাও আমি তোমাকে তো অপারো কারণ আমার সম্পত্তি তো আমি নিজেই চাই না দেখো রুবিনা আমি তোমাকে বলতে এসছি মার কথাই তুমি কিছু মনে করো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে মা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কথাগুলো বলছে আচ্ছা মায়া এসব করাচ্ছে না তো তুমি বারবার কেন মায়ার নাম নিচ্ছ মায়া কেন করবে মায়া তো তোমার সাথে একসাথে বসবাস করতে সে রাজি আছে তার তো কোনো অভিযোগ নেই অথচ সারাক্ষণ তুমি মায়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো শুধু মায়া মায়া করছো কেন বলো তো কারণ আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না বারবার আমি যেরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি আমার সামনে যে টাইপের পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তুমি কি ভেবেছো আমি কিছুই বুঝি না দেখো শরীফুল মায়া আমাকে নিয়ে খেলছে সেটা তুমি বুঝতে পারছো না তুমি না এখনো সুস্থ হও তোমার মানসিক ডাক্তার দেখান কি কি বললে তুমি আমার মানসিক সমস্যা আমার মানসিক ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন এ কথা তুমি বলতে পারলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি না দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছো হ্যাঁ আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি তোমাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছি তোমার সাথে আমার একটা ছোট্ট সুখের সংসার হবে এই আশায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তুমি জানো আমার এই আশার মাঝখানে একমাত্র দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমার মায়া বিমা না মায়া একটা বাস্তবতা না মায়ার এখানে কোনো দোষ নেই দেখো রবিনা আমি তো তোমার সাথে কোনো লুকোচুরি খেলছি না তুমি ছিলে না তুমি যেখানে ছিলে তুমি নাকি খুব ভালো ছিলে এছাড়া আমার কিছু করার ছিল না ভালো ছিলাম মানে খালি কথা শোনো কথা তো আমাকেও শোনায় কিন্তু বাড়িটা কার বাড়িটা আমার এখানে আমার কথা চলবে আমার কথা শুনতে হবে তুমি আমার কথা শুনবে তুই তো আমি ব্যাগ কথাই শুনি তুই কার কথায় চলি না কিন্তু মনে কষ্ট লাগে বুঝছেন হে বিনা আপনার করতে আসছি আচ্ছা হন এই যে দেখেন আপনি যে আমার কয়টা শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম না কিন্তু এটা পড়ছি আমার সুন্দর লাগতেছে না তাই তো ভাবি আজকে ময়নাকে এত সুন্দর লাগছে কেন এখন বুঝতে পারলাম আচ্ছা চলেন না আমরা একটু সেলফি তুলি হ্যাঁ আমার শাড়িটা মানাইছে না চলো চলো হ্যাঁ আমার তো ডর লাগে আপনার বউ আর দুলাল বাইরে দুলাল বাইরে দেখলে অনেক ডর পাই তুমি এই ছবি দিয়ে দাও সবাই দেখুক দুলালকে নিয়ে ভাবতে হবে না ওকে আমি সামলাবো ঠিক আছে তাহলে আমি এখনই ছবিটা আপলোড দিতে আসি হ্যাঁ দাও দাও আমি এখন যাই আচ্ছা দুলালকে ভয় পায় দুলালটাই ঝামেলা করবে মনে হচ্ছে দে আই আপনি কেন এত অস্থির হচ্ছেন আপনি নাকি বলেছেন 
রুবিনাকে ওর সম্পত্তি লিখে দিন হ্যাঁ আপনি তো ঠিকই শুনেছেন আর এই সম্পত্তি লিখে দেওয়ার কথা বললে আজ হোক কাল হোক ও বাড়ি থেকে চলে যাবে যদি না যায় যদি সম্পত্তি লিখে দেয় আরে ভাই সম্পত্তি লিখে দিলে তো আপনার মেয়ে আর আপনার মেয়ের জামাইয়ের জন্য ভালো আর না লিখে দিলেও ভালো বুঝলাম না ব্যাপারটা আপনি আসলে কি বলতে চাচ্ছেন বলেন তো ধরেন রুবিনা আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল আর একবার চলে গেলে তো সহজে আসবে না সেই সুযোগ শরীফুলকে বাধ্য করব রুবিনাকে ডিভোর্স লেটার পাঠাতে তখন তো রুবিনার আর কোনো উপায় থাকবে সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু এই টোপে যদি কাজ না হয় রুবিনা যদি ডিভোর্স না দেয় আরে আমার মেয়ে তো সমস্যা আমার মনে হয় না আমার মেয়ে এইসব মানবে তখন কি ঘটবে তখন কি ঘটবে হ্যাঁ সেই স্ক্রিপ্ট আমি লিখে রেখেছি সময় মতো সব ঘটনা ঘটে যাবে আপনি আসলে কি করতে চাচ্ছেন বিয়ে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না তার চেয়ে বরঞ্চ গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে হতো না 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 সেটা তো করা যাবে না আপনার মেয়ে মায়াবতী তার পুরো শরীর তো মায়াই ভরপুর তাকে তো উপেক্ষা করা সহজ না আর সেই কারণেই সোজা পথে চলা যাবে না আঙুলটা একটু বাঁকা করতে হবে কারণ স্বচ্ছ পানিতে মাছ শিকার করা যায় না মাছ শিকার করতে গেলে পানিটা ঘোলা করতে হয় এইবার আমি বুঝতে পেরেছি বিয়ান আপনার মাথায় এত বুদ্ধি মার্শাল্লা আপনি পারবেন আমার মেয়ের রক্ষা কবজ হয়ে থাকতে তাহলে একটা কাজ করা যাক এই আনন্দে দু কাপ কফি হয়ে যাক হয়ে যাক ফালতু কথা বলো না তো রুবিনা আমি কোথায় তোমাকে হেল্প করতে চাচ্ছি আর তুমি সেখানে বারবার ঝামেলা পাকাচ্ছ আমার ঝামেলা পাকানোর কিছু নেই আসলে আমি যেসব ঝামেলায় পড়ছি এগুলো যে সব তোমারই ক্রিয়েট করা সেটা আমি বুঝতে পারি ক্রিয়েট করছো কিন্তু তুমি সামনে আসছো না যেন তোমার ঘাড়ে কোনো ব্লেম না যায় তোমার হাজবেন্ডকে নিজের আওতায় আনো তা না হলে তো তুমি ব্যর্থ একজন নারী খামাকা খামাকা দুলাল সম্পর্কে আজেবাজে কথা কেন বলছো ওয়ার্নিং দিতে হবে না পারলে তুমি এখনই আমার জীবটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলো সবাই দেখো একটা চরিত্রহীনা মেয়ের জন্য তুমি এত দূর নামতে পারো কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কাটা কুটি কখনো খুন সুটি 